హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చూపిస్తున్నారు గుమ్గుమల్లో ఇప్పుడు మనకు చింతకాయలో మనకి ఇప్పుడు విరివిగా దొరుకుతూ ఉంటాయి కదండి సో చింతకాయతో పప్పు చారు చేస్తాం చింతకాయ పప్పు చార అవునండి ఓకే ఓకే మరి చింతకాయ పప్పు చారు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చింతకాయ పప్పు చారు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చింతకాయ గుజ్జు ఒక కప్పు కందిపప్పు ఒక కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు మెంతులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం కందిపప్పు మెత్తగా ఉడికించేసి రుబ్బి పెట్టేసుకోవాలండి ఓకే అలాగే చింతకాయలు కూడా ఏంటంటే మనం నీళ్ళు పోసేసి ఉడికించేసి బాగా మెరిపేసి ఉడగట్టేసుకుంటే మనకి ఇలా గుజ్జులా వచ్చేస్తుంది ఓకే గింజలు తొక్క వెళ్ళిపోతుంది ఆ పిప్పి అంత తీసేస్తుంది ఎస్ అండి సో మనం ఇట్లా చింతకాయ గుజ్జు తీసి కూడా రెడీ పెట్టుకోవచ్చేమో కదా అంటే ఎప్పుడైనా కా సీజన్ అయిపోయినా కూడా కొద్దిగా పులుపు వాడుకోవాలంటే అంత నిల్వ ఉండదండి ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో అలా కూడా ఉండదండి ఓ సో ముందుగా దీంట్లో చింతకాయ గుజ్జు సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే కొద్దిగా ధనియాల పొడి సో ఇది కంపల్సరీ కాదు కొంచెం ఈ ఫ్లేవర్ కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి కొద్దిగా పసుపు సరిపడా ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇదే మనకు కొంచెం ఘాటు వస్తుందండి సో కారపొడి వాడట్లేదు కొద్దిగా కరివేపాకు సో కొంచెం వాటర్ ఇస్తారా ఇందులో ఉల్లిపాయలు ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాల్స్తో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇదేంటంటే మనకు బాగా మరగాలి సో ఆ పప్పు తర్వాత చింత చింతకాయ గుజ్జు కూడా వేసాం కదా సో రెండు బాగా బ్లెండ్ అయిపోతే అప్పుడు మనకు మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఇది బాగా మరగాలి ఆ తర్వాత ఇది మరిగిన తర్వాత మనం పెట్టేసుకుంటాం ఓకే సో మూత పెట్టేద్దాం ఒక ఓకే సో అంటే మూత పెట్టేసి ఎందుకంటే మరిగేంత వరకు మూత పెట్టేస్తున్నాం మరిగేటప్పుడు తీసేసేయాలి పప్పు కాబట్టి పొంగుతుంది అదే అదే ఓకే ఓకే అండి మరి ఇక్కడ మరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాగ మనం చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొద్దిగా తేనె పంచదార బాగా మిక్స్ చేసుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచేసుకుని ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చెట్ నీళ్లతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది చిట్కా చూసారు కదండి దీంట్లో పోపు దినుసులు కొద్దిగా మెంతులు ఎండమిరపకాయలు కొద్దిగా ఇంగువ సో ఇది కందిపప్పుతో చేస్తున్నాం కదా మనము పెసరపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు పెసరపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగా దీంట్లోనే కరివేపాకు అలాగే వెల్లుల్లి దెబ్బలు అండి సో వీటితో ఏంటంటే కొంచెం పచ్చట్లు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు రోడ్ పచ్చట్లు లాగా బాగుంటుంది సో కొబ్బరి వేసి కానీ లేకపోతే నువ్వులు క్యారెట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చేసుకుంటారు అలా చేసుకోవచ్చు సో పులిహోరలు చేసుకున్నప్పుడు కూడా దీని గుజ్జులా తీసేసి మనం పులుపులా వాడేసుకోవచ్చు గుజ్జు కలుపుకున్నట్టు ఇది కలిపేసుకోవచ్చు ఎస్ అండి సో ఇది దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం చక్కగా మరిగిపోయింది ఎస్ సో ఆ చింతకాయ పులుపు కొంచెం డిఫరెంట్ గా తెలుస్తుంది 
సో ఈ పోప్ వేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం మరుగుతే మనకి సో ఆ పోప్ తాలూకా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మొత్తం ఆ చారుకు పట్టేస్తుంది సో ఇలా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఇంగు అనేది కూడా ఆప్షనల్ అండి కావాల్సిస్తే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో కొద్దిమంది అది లేకుండా కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో వేడి వేడి అన్నంలో చాలా బాగుంటుంది పప్పు చారు అంటేనే అసలు ఇంకా ఫుల్ అన్నం మొత్తం తినేసి ఎస్ సో వేడి వేడి చింతకాయ పప్పు చారు రెడీ అండి సూపర్ ఆహా మళ్ళీ దగ్గరకు వస్తే ఇంకా బాధలిస్తుంది ఓకే మరి చింతకాయ పప్పు చారు రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చింతకాయ పప్పు చారు తయారు చేసే విధానం ముందుగా కందిపప్పు ఉడికించుంచాలి ఒక పాన్ లో చింతకాయ గుజ్జు ఉడికించిన కందిపప్పు ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు తగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి తగిన నీళ్లు పోసి వరగనివ్వాలి మరొక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు మెంతులు ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని పప్పు మిశ్రమంలో వేసి కాస్త మరగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చింతకాయ పప్పు చింతకాయ పప్పు చారు తయారీ విధానం చూస్తారు కదా టేస్ట్ చూసేద్దాం రాజపురం ఓకే సూపర్ చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది ఆ చింతకాయ పులుపు కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది కదా సో ఓవర్ పులుపు అవలేదు ఎంత కావాలంటుంది అండ్ మనం అంటే రెగ్యులర్ గా చేసుకునే పప్పు చారుకి దీనికి అఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం చింతకాయ పులుపు యాడ్ చేసాం కాబట్టి అండ్ ఆ పోపు అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి సో చూసారు కదా చింతకాయ పప్పు చారు మనకి సీజనల్ గా ఇలా చింతకాయలు చింత చిగురు ఇలాంటివి దొరికినప్పుడు ఇలాగ వెరైటీ గా ట్రై చేయొచ్చు మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకోసం మొదటి చిట్కా కొద్దిగా తేనె పంచదార బాగా మిక్స్ చేసుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచేసుకుని ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చెట్ నీళ్లతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది కొన్ని రకాల కూరగాయల పైపొట్టును మనం పీల్ చేసి ఆ తర్వాత కడుక్కొని కట్ చేసుకుని కూరలాగా వండుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అదేంటంటే ఈ కూరగాయల్ని అంటే క్యారెట్ కానివ్వండి లేకపోతే బీట్రూట్ ఇంకా ముల్లంగి బీరకాయ ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ మనం పీల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఫస్టే వాటిని వాష్ చేసుకుని ఆ తర్వాత పీల్ చేసుకున్నట్లయితే వాటిలో ఉన్నటువంటి పోషకాలు పోకుండా ఉంటాయి మొక్కజొన్నల్ని వేయించి పాప్కార్న్ లాగా చేసుకుని చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం ముఖ్యంగా పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు అదే మూవీస్కి వెళ్ళినప్పుడు టైం పాస్ గా కూడా మనం తింటూ ఉంటాం అయితే వీటిని చేసుకునేటప్పుడు ఈ పాప్కార్న్ చేసుకునే ముందు ఒక పది నిమిషాల పాటు దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచి ఆ తర్వాత కనుక మొక్కజొన్నల్ని వేయించుకున్నట్లయితే ఈ పాప్కార్న్ అనేది మరింత క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా టీ కాఫీ చేసుకునే గిన్నెల మీద మరకలు పట్టేసి ఉంటుంది అడుక్కు కూడా బాగా అంటుకుపోయి ఉంటుంది మరి ఇవి పోవాలి అంటే గిన్నెల మీద ఫస్ట్ మరక ఉన్న చోట వెనిగర్తో బాగా రుద్దేసి ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే శుభ్రంగా మరకలన్నీ పోతాయి ముఖం మీద నల్లటి మచ్చలు ఉన్నట్లయితే క్యాబేజ్ ని కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని బాగా రుబ్బుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖం మీద మెడ మీద మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా రోజుకొక్కసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ నల్లటి మచ్చలు అనేవి క్రమంగా తగ్గిపోతాయి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ కూడా పెరుగు అనేది ఆరోగ్యానికి చాలా రకాలుగా మేలు చేస్తుందని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మరి ముఖ్యంగా పిల్లల విషయానికి వస్తే కొంతమంది పెరుగన్నం బాగా ఇష్టంగా తింటారు మరి కొంతమంది పిల్లలు అయితే పెరుగు మజ్జిగ అలాంటి వాసనలో అస్సలు దగ్గరికి రానివ్వరు ఇలాంటి వారికి కూడా పెరుగులో ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి ప్రతిరోజు ఒక కప్పు పెరుగు కనుక తినిపిస్తూ ఉన్నట్లయితే వారిలో జీర్ణ సంబంధమైన సమస్యలు అన్నీ కూడా తగ్గడమే కాకుండా జీర్ణక్రియ కూడా సాఫీగా జరుగుతుంది 